ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் செல்தி கிச்சன் நாம இன்னைக்கு பாக்க போற ரெசிபி பச்சை பயிர் புட்டு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கும் பச்சை பயிர்ல நம்ம ஏற்கனவே பணியாரம் செஞ்சிருக்கோம் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்டா இருக்கும் இந்த பச்சை பயிர்ல அதிகமான புரோட்டீன் ஃபைபர் அதிகமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா இதுல பி காம்ப்ளெக்ஸ் அதிகமா இருக்கு இதுல அதிகமான நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம உணவுல உங்களுக்கு பணியாரமாவோ இல்ல புட்டாவோ இல்ல பெசரட் தோசையாவோ நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஒன்றரை கப்பு உடச்ச பச்சை பயிர் எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாலு பேர் சாப்பிடலாம் இத ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா தண்ணி விட்டு அலசிக்கோங்க அலசிட்டு ஊற போட்டுக்கலாம் இது ஊறுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நாலு மணி நேரத்துல இருந்து அஞ்சு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கலாம் நல்லா ஊறுனாதான் ஈஸியா அலச முடியும் தொடர்ந்து ரெசிபி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல பாக்குறீங்களா இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம ரெட் கலர் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க அதுல ஆளுன்னு உள்ளதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி நம்ம சேனல்ல அப்டேட் பண்ற புதிய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம உங்களால பாக்க முடியும் இப்ப கரெக்டா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் நல்லாவே ஊறி இருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா ஊற வச்சுக்கணும் அப்பதான் ஈஸியா நம்ம அதை தோலெல்லாம் நீக்க முடியும் பச்சை பயிர் இந்த மாதிரி கையால மெசஞ்சு விட்டீங்கன்னா அந்த தோலெல்லாம் ஈஸியா வந்துடும் இப்ப இந்த மாதிரி வடிகட்டி தோலெல்லாம் தனியா நீக்கிடுங்க இதே மாதிரி பச்சை பயிரோட தோல் எல்லாமே போற வரைக்கும் இது நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல ஈஸியா அலசி எடுத்துடலாம் அலசுறதுக்கு உங்களுக்கு சிரமமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க பாசி பருப்பே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இதுல செய்யற மாதிரி டேஸ்ட் இருக்காது கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியா இருக்கும் மற்றபடி சேம் ப்ரொசீஜரே செஞ்சுக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி தோலெல்லாம் அலசி எடுத்துக்கோங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில போட்டு வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சீங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிடும் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம மிக்சியில போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்கிறேன் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கல தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு தான் சேர்க்கணும் ரொம்ப பேஸ்டா அரைக்காம லைட்டா கரகரப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்பவும் கரகரப்பா அரைக்க கூடாது ரொம்பவும் பேஸ்டா அரைக்க கூடாது மீடியமா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்ப நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இத நம்ம வேற பாத்திரத்துல மாத்திக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு திக்கா இருக்கணும் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி கொஞ்சம் கூட சேர்க்காம இந்த மாதிரி நல்லா திக்கா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இட்லி தட்டை எடுத்துக்கோங்க உங்க வீட்டுல எந்த இட்லி பானை யூஸ் பண்றீங்களோ அதையே எடுத்துக்கலாம் இட்லி தட்டுல துணி போட்டும் ஊத்தலாம் நான் இன்னைக்கு எண்ணெய் தடவி எடுத்திருக்கேன் நாம நார்மலா இட்லி ஊத்துற மாதிரியே இதையும் ஊத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் அப்பதான் இட்லி தட்டை இட்லி பானைக்குள்ள வைக்கணும் தண்ணி கொதிக்காம வச்சுட்டீங்கன்னா பொங்கி வந்து இட்லி வீணா போயிடும் அதே மாதிரி மாவும் தண்ணியா இருந்துச்சுனாலும் பொங்கி ஊத்திட்டு இட்லி நல்லா இருக்காது இப்ப இத க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது வேகிறதுக்கு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்ப கரெக்டா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது இட்லி வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி குச்சி வச்சு குத்தி பாத்தீங்கன்னா கிளீனா வந்ததுன்னா நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா கிளீனா இருக்கு நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி குச்சி வச்சு குத்தி பார்க்கும் போது மாவா வந்ததுன்னா கூடுதலா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இப்ப இட்லி தட்டை எடுத்து ஆற வச்சுக்கலாம் இப்ப இட்லி எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இத வேற பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி இட்லி எல்லாத்தையுமே மசிச்சு வச்சுக்கோங்க இட்லி எல்லாம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸி எடுத்துக்கோங்க ஏழு ஏலக்காய் சேர்க்கிறேன் இப்ப நம்ம இதுல மசிச்சு வச்சிருக்க பச்சை பயிர் இட்லிய மிக்சியோட பாதி அளவு வர வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப போட்டு அரைச்சிடாதீங்க இத ஒரு ரெண்டு சுத்து சுத்தி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டைம் நிப்பாடி நிப்பாட்டி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியா இருக்கு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம கையால மசிக்கிறத விட இந்த மாதிரி மிக்சியில ஒரு சுத்து சுத்தி எடுத்தீங்கன்னா நல்லாவே உதிரி உதிரியா வந்துடும் இதே மாதிரி மீதம் உள்ள எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சுத்து சுத்தி எடுத்துக்கோங்க 
பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளவு உதிரி உதிரியா வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல மாத்திக்கோங்க இப்ப பொடிச்ச வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களோட இனிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு நல்லா பசைஞ்சுக்கோங்க பச்சை பயிறுனால கொஞ்சம் ட்ரை ஆயிடும் அதனால கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு நல்லா பசைஞ்சுக்கோங்க நாம நார்மல் புட்டு எப்படி ரெடி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இதையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் தெளிச்சு நல்லா பசைஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இது பச்சை பயிறுனால கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு பண்ணீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டியான ரொம்பவே ப்ரோட்டீன் அதிகம் உள்ள ரொம்பவே டேஸ்டியான காலை உணவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுல பிரதச்சத்து மட்டும் இல்லாம அதிகமான ஃபைபரும் விட்டமின் மினரல்ஸும் அதிகமா இருக்கு அதனால இதை கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ஒரே மாதிரி இட்லி தோசைன்னு செஞ்சு சாப்பிடாம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டியாவும் இருக்கும் ஹெல்தியாவும் இருக்கலாம் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ